ஸோ இதுக்கான வீடியோவில் வந்து நம்ம பயோமாலிக்கல் சாப்டரோட பார்ட் ஃபோர் வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி படிக்கலாம் அண்ட் தென் என்சைம்ஸ் பற்றி படிக்கலாம் தென் டீ நேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து ஹார்மோன்ஸ் பற்றி வந்து படிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகே ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைட் பாண்ட் ஆர் பெப்டைட் லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பாண்ட் பிட்வீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது யார் இது பேர் வந்து கிளைசன் அண்ட் இது பேர் என்ன இது பேர் வந்து அலானன் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் ரெண்டு பேருமே அமினாசிட்ஸ் தான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைசனோட ஒரு கார்பாக்சிலிக் குரூப் இந்த அலனனோட அமினோ குரூப் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் ஆட்டம் இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் இங்கே இருக்கிற அந்த ஓஹெச் இப்படியே ரிமூவ் ஆயிரும் ஒரு வாட்டர் மணிக்கு லாஸ் ஆகும் அண்ட் அதனால நமக்கு சிஓ மிச்சம் இருக்கும் இங்கே இங்கே வந்து என்ஹெச் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த பாண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பெப்டைட் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் பெப்டைட் லிங்கேஜ் பெப்டைட் பாண்ட் வந்து சொல்கிறோம் இது என்னது கிளைசன் இது என்னது அலானன் அதுக்கு வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகும்போது என்ன பேரை வச்சு கூப்பிடோம்னா கிளைசைல் அலானன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ தட் சிட் இதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த பாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அமினாசிட் இருக்குது இங்கே ஒரு அமினாசிட் இருக்குது அப்போ ரெண்டு அமினாசிட்க்கு நடுவில் தான் இந்த பெப்டைட் லிங்கேஜ் வந்து வந்திருக்கு அந்த ரீசனால் இதுக்கு வந்து டை பெப்டைங்கிறது தான் இதோட பேர் ஓகேவா டை பெப்டைங்கிறது தான் இதோட நேம் இதுவே த்ரீ அமினாசிட்ஸ் வந்து 2 and 3 இப்படி இருக்கு கரெக்டா அப்ப இங்க ரெண்டு பேர் நடுல ஒரு பாண்ட் இங்க ரெண்டு பேர் நடுல ஒரு பாண்ட் அப்ப எவ்வளவு பாண்ட் 2 பாண்ட்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகேவா அதனால कंफ्यूज ஆக கூடாது and இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோர் தென் 10 அமினோ அசிட்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மோர் தென் 10 அமினோ அசிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டான பெப்டைட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிச்சா அத நாம என்ன சொல்றோம்னா பாலி பெப்டைட் அப்படி சொல்றோம் ஓகேவா and இந்த மாதிரி நிறைய பாலி பெப்டைட் லைக் அதோட மாலிகுலர் மாஸ் வந்து 10000 தாண்டி அதோட மாலிகுலர் மாஸ் வந்து இருந்துச்சுனா அந்த மாதிரி கோ பாலி பெப்டைட்ஸ் நாம என்ன சொல்றோம் புரோட்டீன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் ஓகேவா புரோட்டீன் சொல்லோம் and இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு யாரனா இன்சுலின் சோ இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு புரோட்டீன் தான் and இதுக்கு 51 அமினோ அசிட்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்கு ஓகேவா and இதுதான் இந்த பேராகிராஃப் சொல்லிருப்பாங்க so next வந்து let's move on to structure of protein and structure of protein வந்து ரெண்டு பேசஸ்ல இருந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்னு வந்து அது டிபெண்டிங் அப்ஆன் இட்ஸ் மாலிகுலர் ஷேப் அந்த மாலிகுலர் ஷேப் வச்சு தான் நம்ம ரெண்டு டைப்பா வந்து அமினோ அசிட்ஸ் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்றோம் சாரி புரோட்டீன்ஸ் கிளாஸ்ஃபை பண்றோம் என்னன்னா ஃபைபரஸ் புரோட்டீன்ஸ் அண்ட் என்ன வந்து குளோபுலர் புரோட்டீன்ஸ் சோ ஃபைபரஸ் புரோட்டீன் நடுல வந்து ஹைட்ரஜன் டை சல்பைடு பாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் நீங்க வந்து ஜெனரலி இன் சொல்யூபல் வாட்டர் வாட்டர் சொல்யூபலா இருக்க மாட்டாங்க பாலிபுரோட் சேஞ்ச் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் தே ரன் பேரல் டு ஈச் அதர் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபைபரஸ் டைப் வந்து யாரா கெராட்டின் கெராட்டின் பிரசன்ட் வேர் இட் இஸ் பிரசன்ட் அவர் ஹேர் உல் தன் சில்க் இது எல்லாமே தென் மயோசின் மயோசின் இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் அவர் மசில்ஸ் இது எல்லாமே ஃபைபரஸ் ப்ரோட்டீனுக்கான எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபலர் ப்ரோட்டீன் ஸோ குளோபலர் ப்ரோட்டீன் வந்து யார் சொல்யூபன் வாட்டர் அண்ட் இன்சுலின் ஆல்பமெண்ட் இது எல்லாமே குளோபலர் ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அண்ட் உங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் தே ரிசல்ட்ஸ் வென் த செயின் ஆஃப் பாலிபெப்டைட்ஸ் காயில் அரௌண்ட் டு கிவ் லைக் நிறைய சேஞ்ச் ஆஃப் பாலிபெப்டைட் வந்து இந்த காயில் பண்ணி ஒரு ரவுண்டான பால் மாதிரி ஸ்பெரிகல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அண்ட் அப்படி தான் குளோபலர் ப்ரோட்டீன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் கேன் பி ஸ்டடி அட் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி லெவல் விச் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி கண்டிஷன் இருக்கும் அப்புறம் செகண்டரியாக மாறும் அப்புறம் டர்சரி அப்புறம் காட்டனரி அப்படியா மாறும் ஓகேவா அண்ட் இதை பற்றி இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னா ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படி சொல்கிறக்கூடியது இது ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் லைக் ஒரே ஒரு பாலிபெப்டர் சேஞ்ச் ஸ்டெயிட்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு காயிலிங்கோ ட்விஸ்டிங்கோ எதுவுமே இருக்காது ஸ்டெயிட்டாக இருக்கும் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரொம்ப என்ன அர்த்தம் இதுக்கிட்ட நிறைய மோனவர்ஸ் வந்து குட்டி குட்டியாக இப்படி இப்படி அரேஞ்சாக இருக்கும் அண்ட் அப்படி தான் ஃபைனலி ஒரு பெரிய பாலிபெப்டர் வந
நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அல்ஃபாலிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் வேஸ் இன் விச் பாலிபிடா செயின் ஃபார்ம்ஸ் ஆல் பாசிபிள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் பை ட்விஸ்டிங் இட் டு ரைட் ஹேண்டட் ஸ்க்ரூ ரைட் ஹேண்டட் ஸ்க்ரூ ஹெலிக்ஸ் வித் த என்ஹெச் குரூப் ஆஃப் ஈச் அமினாசிட் ரிசால்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டட் டு த சிஓ குரூப் விச் மீன்ஸ் சிஓ குரூப்போ என்ஹெச் குரூப்போ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் லிங்காக இருக்குங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் இதனால தான் கொஞ்சம் டேர்ன்ஸ் வந்து அது ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் வந்து டேர்ன்ஸ் வந்து ஏற்படுது இதான் அது ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் இப்போ நம்ம பீட்டா பீட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா இங்கே பாருங்கள் ஏதாவது ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் லைக் நம்ம இது வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த சிஓ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு என்ன சொல்ல அட்டாச்சாக இருக்குது இந்த பக்கமும் யாரோட கனெக்டடாக இருக்குது மேலே பக்கம் அதோட அமினா சர்க்கிட்டு கனெக்டடாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறதுனால தான் இந்த டைப் வந்து அரைஸ் ஆகுது எந்த டைப் பீட்டா பீட்டர் ஷீட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அரைஸ் ஆகுது In beta pleated sheet structure, all peptide chains are stretched out to nearly maximum extent. That is the first thing that bonds form and then laid by side by side by held together by intermolecular hydrogen bonds. So next type is tertiary structure of proteins. Tertiary structure is a little complex and foldings are a little bit of foldings and twisting. So we have to learn the fibrous type and globular type of proteins. What is the fibrous type and globular type of proteins? This is the tertiary proteins. The tertiary structure ஒரு சொல்ல மாதிரி நம்ம டர்ஷியரி டைப் இந்த ரீசன்ஸ் தான் அவங்க வந்து ஸ்டேபிளாவே இருக்காங்க தி லாஸ்ட் டைப் வந்து யாரனா குவாட்ரனரி குவாட்ரனரியில பாத்தீங்கன்னா டூ ஆர் மோர் பாலிபெப்டைடு இருக்கும் லைக் இப்படி ஒரு பாலிபெப்டைடு இருக்கும் இங்க இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாலிபெப்டைடு இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி 4 5 பாலிபெப்டைடு சேர்ந்துட்டு ஃபார்ம் பண்றதா இந்த குவாட்ரனரி டைப் ஓகேவா தி ஸ்பெஷியல் அரேஞ்ச்மென்ட் ஆஃப் தீஸ் சப் யூனிட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதர்ஸ் नोन एज குவாட்ரனரி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இதெல்லாம் டயகிராமட்டிக்கலா நமக்கு அழகா ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இத பிரைமரி ஒன் ரொம்ப சிம்பிளானது தென் செகண்டரியில அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் வந்து நமக்கு காலிங் வந்திருக்கும் டர்ஷியரி பத்தி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான காலிங் வந்து இருக்கும் பாடனரிய டைப் பாக்கும் பொழுது டூ ஆர் மோர் பாலிபெப்டைட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி காலிங் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இத நம்ம கலக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க தென் இங்க யூ அதே தான் சொல்லிருக்காங்க சோ பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு அண்ட் செகண்டரி வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்டிங் வந்து அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஏற்படுது தென் டர்ஷரியில கொஞ்சம் ட்விஸ்டிங் இன்னும் விகரஸ் ஆகுது அண்ட் பாடனரி பாத்தீங்கன்னா அது டூ ஆர் மோர் பாலிபெப்டைட் வந்து என்னாகுது mix ஆயிடு இந்த மாதிரி இன்டர் காலிங் வந்து அதுக்கு என்ன நடக்குது இந்த மாதிரி காலிங் வந்து நடக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் புரோட்டீன் லைக் ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் ஆனால் லைக் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இருக்கலாம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இன்க்ரீஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா பிஹெச்ஓட சேஞ்ச் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரீசன் லைக் அதோட ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அன்ஃபோல்ட் ஆகும் ஓகேவா அன்கால் ஆகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டர்ஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி கால் தான் இருக்குது இது அன்கால் ஆச்சுனா என்ன ஆகும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்டர்ப் ஆகும் கரெக்டாக இது வந்து அட் பாண்ட்ஸ் நிறைய பாண்ட்ஸோட கனெக்டடாக இருக்குது அந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆகும் அண்ட் இப்படி இருக்க கண்டிஷனாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிறதா நம்ம என்ன சொல்கிறது தான் டீ டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படி சொல்கிறது ஓகேவா டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்ங்கிறது இதுதான் இதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க வென் அ ப்ரோட்டீன் இன் இட்ஸ் நேட்டிவ் ஃபார்ம் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் லைக் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆர் கெமிக்கல் சேஞ்ச் லைக் இன் பிஎத் தென் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்டர்ப் டியூ டு திஸ் த குளோபியூல்ஸ் அண்ட் அன்ஃபோல்ட் அண்ட் ஹெலிக்ஸ் கெட் அன்கால் அண்ட் ப்ரோட்டீன் லூசஸ் இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டீ நேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் டியூரிங் டீ நேச்சுரேஷன் செகண்டரி டைப் அண்ட் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் டிஸ்டர்ப் ஆகும் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவ்வளோவா டிஸ்டர்ப் ஆகாது பிகாஸ் இது சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கிட்ட காலிங் எல்லாம் கிடையாது அதனால இது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகாது இந்த டர்ஷரி அண்ட் செகண்டரி டைப் தான் ரொம்ப அதிகமாக டெஸ்டாய் ஆகும் ஓகேவா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொயாகுலேஷன் ஆஃப் எக் ஒயிட் அது எக்ஸாம்பிள் தென் இன்னும் வந்து கேர்லிங் ஆஃப் மில்க் டியூ டு பாக்டீரியாஸ் இது வந்து டீநாச்சுரேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா என்ஜம்ஸ் ஜேம்ஸ் ஆர் பயோ கேட்டலைஸ்ட் நம்ம பாடியில் நடக்கிற பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டலைஸ்ட் பண்ணுற நேச்சுரலாக ப்ரெசெண்டாக
இது வந்து இந்த சப்ஸ்டேட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டேட் என்ன பண்ணும் ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்போ ஒரே ஒரே நேரத்தில் இது ஆக்சிடேஷனும் பண்ணுது ரிடக்ஷனும் பண்ணுது அதனால் அந்த என்ஜாய்க்கு வந்து ஆக்சிடோ ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருக்குது ஓகேவா எதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க த என்ஜாய் விச் கேட்டலைஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஒன் சப்ஸ்டேட் வித் சைமல்டேனியஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் அனதர் சப்ஸ்டேட் ஆர் நேம் டஸ் ஆக்சிடோ ரிடக்டேஸ் என்சைம்ஸ் ஓகேவா அண்ட் என்சைம்ஸ்க்கெல்லாம் நேம் வந்து ஏ ஏஎஸ்இ இதில் தான் அதை தான் என்ட் ஆகும் ஏஎஸ்இங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மால்டேஸ் அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஆக்சிடோ ரிடக்டேஸ் இந்த மாதிரி ஏஎஸ்இங்கிறது என்சைம்ஸ்க்கான காமனான சஃபிக்ஸாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த என்ன மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ் வந்து வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் இருந்தால் கூட போது நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து கட்டலைஸ் பண்ணும் அண்ட் என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி என்ன பண்ணும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ லெட்ஸ் டேக் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சூக்ரோஸ் சூக்ரோஸோட ஹைட்ராலிசிஸ் வந்து விதவுட் எனி என்சைம் என்சைம் இல்லாமல் நம்ம சூக்ரோஸ் கேட்டு ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ண விட்டோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஜூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி விச் மீன்ஸ் இன் இத்தனை எனர்ஜி வந்து தேவை ஸோ அதட் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கிறோம் இல்லை இதுவே நம்ம ஒரு கேட்டலைஸ்டோட ப்ரெசன்ஸில் ஒரு என்ஜாய்மோட ப்ரெசன்ஸில் இந்த ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் கிலோ ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்தாலே போதும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடந்துடும் ஓகேவா அப்போ இந்த என்ஜாய் வந்து என்ன பண்ணுது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் பண்ணுது ஓகே அண்ட் இதை பற்றி யூனிட் ஃபைவ் ஜஸ்ட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஸோ விட்டமின்ஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் பார்ட்டில் படிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹார்மோன்ஸ்க்கு மூவ் ஆகலாம் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் மாலிகோஸ் தட் ஆக்டஸ் இன்டர் செல்லுலர் மெசேஞ்சர்ஸ் தென் நம்ம பாடியில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளான்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா எண்டோகிரீன் கிளான்ஸ் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எக்ஸோகிரீன் கிளான்ஸ் எக்ஸோகிரீன் சொல்லும் பொழுது நம்ம சாலைவரி கிளான்ஸ் ஃபெட் கிளான்ஸ் இதெல்லாம் இந்த டைப்பில் வந்து வருவாங்க ஓகேவா அவங்க செ அவங்களுக்கு வந்து செக்ரீஷன்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கும் வரஸ் நம்ம எண்டோகிரீன் சொல்லும் பொழுது அவங்க செக்ரீஷன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஹார்மோன்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அதில் செல்லத்தை பற்றி வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன ஸ்டீராய்ட்ஸ்க்கான ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ஸ்டீராய்ட் அந்த குரூப் ரிலேட்டடான ஹார்மோன்ஸ் யார் பார்த்தோன்னா ஈஸ்டஜன்ஸ் அண்ட் ஆன்ட்ரஜன்ஸ் அப்புறம் வந்து பாலிபெப்டை ரிலேட்டட் ஆர் ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டட் பாலிபெப்டை ரிலேட்டட் ஆர் ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டட் ஹார்மோன்ஸ் பார்க்கும்போது இன்சுலின் தென் என்டார்ஃபின்ஸ் இன்சுலின் அண்ட் என்டார்ஃபின்ஸ் தென் லாஸ்ட் வந்து அமினாசிட் டிராவேட்டஸ் அமினாசிட் டிராவேட்டஸில் வி ஆஃப் எப்பினியாஃப்ரேன் அண்ட் நார் எப்பினியாஃப்ரேன் ஓகே இப்போ த்ரீ கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் டைப் தென் பாலிபெப்டைட் தென் அமினாசிட் டிராவேட்டஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் லைட்டாக நீங்கள் அவங்க வச்சுக்கோங்க நம்ம பாடியில் இருக்க முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹார்மோன்ஸும் ஒரு முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது கரெக்டாக நம்ம பாடி நினைக்கிற பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது யாரு இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி சில ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரும் இன்சுலின் இன்சுலின் என்ன பண்ணுது நம்ம பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது இப்போ நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ லைக் பார்ட்டி வீடியோலாம் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொன்னேன்னா நம்ம பாடியில் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கஜனாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் அண்ட் இது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிக்கும் லிவர் செல்ஸ் மசில் செல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிக்கும் அப்போ இந்த குளுக்கோஸ் யார் கிளைக்கஜன் ஃபஸ்ட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இன்சுலின் தான் ஓகே இன்சுலின் தான் ஃபஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸை வந்து கிளைக்கஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து குளுக்கோஸோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது நம்ம பிளட்டில் குளுக்கோஸோட லெவல் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்போ இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பாடியில் இருக்க குளுக்கோஸ் எல்லாமே கிளைக்கஜன் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணி லிவர் செல்ஸ் மசில்ஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் இருக்க குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்ப இந்த கிளைக்கஜன் என்ன ஆகும் திரும்பவும் குளுக்கோஸ கன்வெர்ட் ஆகும் அண்ட் இந்த ஆக்ஷனை யார் பண்றேன்னா குளுக்ககன் ஓகேவா குளுக்ககன் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் தான் இந்த வேலையை வந்து பண்ணும் ஓகேவா எது கிளைக்கஜன் குளுக்கோஸ கன்வெர்ட் பண்ணுது நம்ம பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க தைராக்சின் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் நம்மளோட தைராய்ட் கிளான் செக்ரீட் பண்ணுறது தான்
அது ரொம்பவே முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து யாரு கோனாட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் சொல்லும் போது யாரு டெஸ்டோஸ்டிரோன் இது வந்து மேல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் இது வந்து செகண்டரி மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கான ஒரு முக்கியமான ஹார்மோ ஹார்மோன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபீமேல்ஸ் பார்க்கும்போது வி ஆஃப் ஈஸ்டர்டையால் தென் ப்ரொஜஸ்டிரான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செகண்டரி ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக் அண்ட் ப்ரொஜஸ்டான் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் டியூ டு சொல் இம்ப்ளமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஃபர்டிலைஸ் டேக் இது உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபீமேல்ஸில் வந்து ஈஸ்டர்டையால் ஆர் ஈஸ்டர்ஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்டான் இங்கே ரெண்டு பேரும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது வேறு மேலேருந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பயாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க அந்த ஹார்மோன் பற்றியெல்லாம் ஸோ உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு பயாலஜியில் நீங்கள் பெருசாக படிச்சிருப்பீங்க இங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ தட் செட் இன்றைக்கி நம்ம படிக்க வேணும் எத்தனை டாபிக்ஸ் நம்ம படிச்சாச்சு அந்த ரிமைனிங் இன்னும் இருக்கிற எத்தனை டாபிக்ஸுமே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் யா தட் செட் தேங்க்ஸ் ஃ